Life took me and my wife Malki in a direction we could never have anticipated. We began as a happy couple, had a beautiful girl, had our second child, Yossi, beautiful, healthy boy. And at the age of 11 months, Malki took him for his second DPT vaccination, which after the fact, we learned was faulty and many children were injured. My Yossi became blind, deaf, and very hyperactive. And our young married lives got flipped on their heads. When I came home at night, Malki would often cry and say to God that if you ever decide to help our Yossi, I will be dedicating my life to helping other mothers and other families with their challenges. In the deaf school in Jerusalem was a teacher deaf herself, Shoshana Weinstock, who at some point sat Yossi next to a table and put his hand on that table and fingerspelled in the palm of his hand five Hebrew symbols for the letters that spell the Hebrew word Shulchan. Yossi lit up at some point and she realized that he got it. She was so excited. In her deaf intonation, she came to our house to tell us that life had forever changed. And life had changed. At that time, Malki sat me down and said, it's payback time. I know exactly what I want to do and I need your help. אני חושבת שבערך אולי שלושה שבועות אחרי שהתהרסנו, גיליתי שאני בהיריון. מהרגע הראשון ועד ללידה, הכל היה תקין. וקראתי לאחות בסביבות חמש לפנות בוקר, ואמרתי לה שאני רוצה לעלות לפגייה לראות אותו. שאני דואגת, אני רוצה לעלות לראות אותו, שמשהו לא, לא, לא שקט לי. אז פשוט אמרה לי, אף אחד לא אמר לך שיש לו חשד לתסמונת דם? ובאותו רגע הבנתי מה זה הלם. ואני לא זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי את שלם. אני לא זוכרת. זה נלקח ממני. חודש אחרי החתונה אני מגלה שאני בהיריון. ועשינו את כל הבדיקות ולא ראינו משהו חריג. ירידת מים בבית, לא היה צרים, הגענו לבית חולים, הדופק של העובר ירד. התחלתי לחשוש ואמרתי, טוב, אני רוצה גם רופא ילדים שיהיה פה נוכח כשהילד יוצא. אז בא לי, מרים אותו ומביא אותו אליי, וזה הרגע הקשה. הסתכלתי ולא יכולתי להסתכל עליו בפנים, לא האמנתי שהוא שלי. עדי שלנו נולדה ילדה רגילה. בגיל ארבע עברנו חוויה מאוד קשה. הילדה נפלה במדרגות נאות בקניון, בקריית שמונה, וחוותה פגיעת ראש מאוד קשה. המצב היה אנוש קריטי, לא נתנו לה שום סיכוי, ולחשוב שאתה הולך לאבד את הילדה זה משהו שלא רצינו לחשוב על זה. הייתה תקופה מאוד קשה, מאוד, בבית חולים, אפלה. לא הבנתי בימים הראשונים בבית חולים איך אני ממשיכה הלאה את החיים. כשהוא היה בן חודש בערך יצרתי קשר, ענתה לי בחורה מקסימה, שאמרתי לה, שלום, נולד לי ילד ויש לו תסמונת דם, והדבר הראשון שאמרה לי זה מזל טוב. משהו שלא אמרו לי עד לאותו הרגע. התפללנו. לשם, שהייתה לנו איזה גלגל הצלה, משהו שהוציא אותנו מהמחנק הזה, זה משהו שהרגשה שאי אפשר להבין אותה. ואז שמענו על עמותה שנקראת שלווה. ניסינו שנה וחצי להתקבל, הפעלתי את כל האנשים שאני מכיר, הפעלתי, כל הלחץ שהפעלתי, 
פשוט, זה לא שהם לא רוצים לקבל, אין מקום. כשהודיעו לנו שקיבלו אותה, הרגשנו שפשוט... משהו שחלמנו עליו במשך שנים התגשם. Shalva is a comprehensive program designed to give a complete response to parents who raise their child with disabilities at home. It's the after-school program. It's the overnight program. It's the weekend respite program. For mothers who just gave birth to babies that were either born with a disability or the doctor has just told them that their child is not reaching his milestones. <laughs> זה דבר חשוב לתת לילד, אבל עוד יותר חשוב, באמת שזה עוד יותר חשוב, ואני מדברת איתך מתוך ניסיון, לתת להורים. כי אם להורים אין כוח, מה זה שווה? קודם כל זה הבית השני שלנו, וזה המשפחה השנייה התומכת, הגב התומך, יש לי פה תמיכה, כל שאלה שיש לי לעלות, אני יכולה פה לאנשים עם מקצועיות לבוא ולשאול אותם. שלווה זה פתרון מדהים לילד ולמשפחה כשמו כן הוא. אין אפס, כשהיא פה אני יודעת שהיא במסגרת מעולה, בידיים טובות ונאמנות. ולחשוב שכל יום מקבלות פה את הילדים עם באור פנים, עם חיוך, עם שמחה כאילו הם התחילו את היום, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. Every day, I receive phone calls from parents desperate to get their child into Shalva programs, and I'm unable to answer that call. The new center is the response to those calls that every child, God willing, who needs our services and knocks at our door will have an answer, will have an opening at Shalva and change the lives of that child and change the lives of his extended family. Everyone who has a report on the United States, Israel, who are here, can see Israel differently. Israel is the most important, the most important, the most important. I came to Israel like this.